Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le euh, quatrième, quatrième épisode de cette série avec le FC Porto, ce mode carrière bien évidemment. Donc aujourd'hui on va simuler face à Moreirens et Gilles Vicente avant d'arriver et jouer le match face à Liverpool. Je pense que ça serait pas mal déjà. Ça sera pas mal déjà, ça sera pas mal. Vie au vendu 50 millions, du coup, il me faut trouver un milieu offensif central. Et je pense que j'ai euh, déjà une idée avec 30 millions qu'on a là. Euh, avec les 30 millions, je pense qu'on peut éventuellement aller taper un petit Lucas Paqueta qui ferait, je pense, le taf. Du coup, je vais juste. Allez sur sauf FIFA pour voir sa valeur. Paqueta. Il doit avoir de 38 millions, ok je peux pas. Paqueta je peux pas. Ça ça fait chier. Un peu fait chier. Alors on va aller faire notre global 80 minimum. Post MOC. On va voir un peu ce qu'on nous propose. Chic c'est vieux, Payet c'est vieux, Nangola non. Pedro non, Draxler non plus, Delali non. Hum, 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 hum. Oscar, Coutinho, ouais, non, c'est vieux. Attends, on va mettre une limite d'âge. On va mettre âge 25 piges maximum. Mais non, j'ai mis 25 piges minimum. Là. Ah non, bah, 25 piges max, ok, ok. Donc, Dele Ali, Everton, bon, c'est inefficace, c'est compliqué. Lor, Lor, Santero, non. Nicolas Vlasic, pourquoi pas, mais il vient d'arriver. 2021-2026, c'est compliqué. 2019, Julian Brandt, 36. Il faut que je mette euh, genre. Euh, en valeur 30 millions max. Je crois que là j'ai mis 30 millions. Je suis pas sûr, j'ai peut-être mis 300. Voilà. Et ben on a ça. On a ça dans le sens où euh, tu peux éliminer euh, les deux Brésiliens là. Donc ça nous reste Everton ou Dele Ali. Everton ou Dele Ali. On va descendre un peu plus en général, peut-être. Pour aller chercher un, un plus gros potentiel, du genre 78, et un potentiel à 83, tu vois. Ce serait pas mal. Okay. On a Golovin, Wirtz, Poado, Bortmanker, De La Cruz, Pessina, Lang. Lang, j'aime beaucoup. Noah Lang, j'aime beaucoup. On peut essayer d'aller tenter un Noah Lang. Noah Lang qu'on fera jouer en, en MOC. On peut aller tenter un Noah Lang. Très clairement, on peut aller tenter un Noah Lang. Je pense que ça peut être un bon coup. Noah Lang qui joue à G de base, mais qui peut jouer à MOC. On va aller faire une offre. Il a une offre. Il a, un, il a une valeur à combien le frérot 28,5. Ça va être serré. Ok, il veut pas. <rire> Au moins, c'est réglé. C'est réglé, c'est réglé. Ah oui, il vient d'arriver 2021, je suis bête. Bon, il y a déjà Herrera, du coup, ça passe pas. Donc ça, c'est joue bon, Everton, on va oublier. Golovin, Wirtz. Même lui, j'aime bien. Même lui, j'aime bien. Bo Bo Baumgartner. 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 Christophe Baumgartner. Il est à 22,5. Il est à 22,5. On va faire une offre à 22,5. On va voir ce que va nous dire Offenheim.
31.5 Alors on va juste pour montrer que La bio part pour 50 millions Mais je crois que les sons on les a pas touchés de suite Parce que Si on fait ça En vrai on... Alors lui ça nous suit 28 et tout Donc Bonafa 15, même si on a pris Reggie Cano en 14-9. Marchesin, Dagba, Jo Mario, Comté. Claudio Ramos, Nanou. Ouais, ouais. Bon, on va aller négocier son, son contrat. Je vais juste aller voir combien il touche, le frérot. Alors, bon, bon, il touche 27 000. Ok, il touche 27 000. Important. Contrat de 4 ans, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Pas de clause de libération, ça me va parfaitement. Et un salaire, euh, du coup il touchait 27, on va lui proposer 25. Ok, c'est accepté. Donc il nous rejoindra au, euh, au prochain mercato, du coup, parce qu'on n'est plus en, en période de mercato. Voilà, il rejoindra l'équipe dès l'ouverture de la période des euh, transferts. Donc au moins ça c'est fait. On aura encore Otavio pendant... On aura encore Otavio euh, jusqu'à la trêve. Mais là on a un match face à Moura Alliance. Qu'on va bien évidemment simuler. Je vais même pas regarder si mes joueurs étaient fatigués et tout. Peut-être j'aurais dû... Peut-être fait une erreur sur ce coup-là. On va voir, on va voir ce que ça donne. Ouais, Wendell est mort. Oh putain. Wendell est mort. Bon, on va essayer de le faire jouer au moins à la première mi-temps. En espérant qu'il se blesse pas. On fera sortir à la mi-temps si jamais. Allez, Tarimi pour essayer de trouver Otavio. Attention, le but contre son camp. Et le voilà, le but contre son camp. De Silva. Matteo Silva, le défenseur central de cette équipe de, de Moraleans. Allez les gars, il faut s'imposer. On a un titre à aller jouer. Ouais, Sergio, bien joué Luis Jazz. Encore bien joué le décalage, dommage. Ouais, Louis Jazz. Oui, bien joué encore. Oh oui, Louis Jazz. Bien joué, ça. Le 2-0. Allez, let's go. Continuons sur cette lancée. Vraiment pas mal. Allez, le corner. Et le 3-0, Louis Jazz, oui, bien joué mon petit. Bien joué Louis. Et Otavio le 4-0. Incroyable. Incroyable. 4-0 à la mi-temps. 
peut-être un cinquième. Non, pas de cinquième but avant la mi-temps. Mais bon. On va, changer, on va changer Wendell parce que sinon il va, il va me faire une... Par contre, j'ai personne qui peut jouer défenseur gauche. Si je mets Canon en défenseur gauche, ça donne... Non, je peux mettre Mbemba à gauche. Normalement, il peut jouer à gauche et Mbemba. Bon, bon, il prendra un petit moins un, mais... Il prendra un petit moins un. C'est pas trop grave, normalement. Bon, ça a un peu freeze. Bon, ça va. Allez, terminé, le 5-0, le voilà. Medjit Taremi, on déroule dans ce match face à Morelians. C'est bien, c'est bien. Il faut continuer comme ça. Allez, on t'a vu, oui, bien joué. Oh, dommage, Taremi. Allez, le corner. Sergio pour Luis Jazz, encore Sergio Oliveira, Luis Jazz, Otavio, Matteo Souribé, Taremi, Corona pour Otavio et le 6-0 face à Morelians. On déroule, on déroule face à, face à Morelians à domicile. Et on va faire tourner parce que voilà, on va faire jouer un peu, faire jouer Pepe et euh, Fabio Vieira. Pour faire tourner un peu. Allez, Corona. Corona encore. Pour Ribé. Non, ça ne passera pas. Allez, Dragowski. Avec Pep. Memba, Pepe. Olivera, Taremi, Uribe, pour essayer de trouver euh, Fabio Vieira dans la surface. Bon, on le récupérer par le Colombien, avec le jeune Portugais. Corona, Taremi, sur Kewin. Un coup franc, enfin un corner, plutôt. Ce sera un peu long que ça là. Non, mais ça donnera un corner. Fabio Vieira, Uribe. Taremi encore. Le ballon pour Mbemba, la frappe de Taremi. Il faudra qu'on fasse tourner un peu au prochain match parce qu'après on joue euh... après on joue Liverpool. Et ça va être un peu plus compliqué. Déjà qu'on a perdu 2-0 à Milan. On va pas faire les cons. On va éviter de faire les débiles. Parce que la défaite a fait mal quand même face à... Plan de développement pour Otavio. Qui va partir de toute façon. Hum... Pour renouvellement de mon contrat, allez, on va aller, on va aller voir pour le contrat et justement on va essayer de, de voir avec ceux qui sont en fin de contrat, essayer de les prolonger aussi. Alors, on a chancé les mêmes bas. Tu prolonges de 3 ans, c'est parfait. Ressource Corona, tu prolonges de 2 ans, parfait. Fabio Vieira. Prolonge de 4 ans. C'est bien, c'est bien. Il nous en reste un an. C'est Jogo Costa, notre gardien numéro 2. Ouais, non. Il faut que j'aille négocier parce que la clause de libération me plaît pas. Je ne veux pas de clause de libération. Très clairement. Rotation. 4 ans, je suis d'accord. Clause de libération, je ne veux pas de clause de libération. Ça, tu gagnes 5002, on va te donner 9000. Et voilà. C'est prolongé, tout le monde a prolongé. En plus, j'ai vu que Corona voulait parler son 
transfert, ça a été fait, fin de son salaire. Du coup, au salaire, c'est Colin Dagba qui touche le plus gros devant, de, devant Corona, Mbemba, Dragovski, Otavio, Taremi, Sergio Oliveira, Uribe, Luis Jazz, Nakajima qui est en prêt, Pep, l'autre PP aussi, Tony Martinez, Marco Grosic, Vendel, Cardozo, Costa, Caras qui est en prêt, Reggie Cannon, Fab Vieira, Evan Nilsson en prêt, Diogo Costa, Diogo Light, Abdou Conte, Barou en prêt, Loum en prêt, Fernando Andrade en prêt, Vitigne, Francis Conceição et Rodrigue Conceição qui lui aussi est en prêt. Mais bon, ça après on verra les prêts. Quand ils reviendront la, la saison prochaine pour le début du Mercato, on va avoir pas mal de, de choses à faire parce qu'il y a des joueurs qui vont, qui vont partir, il y a des joueurs qui vont rester, d'autres qui vont repartir en prêt, d'autres qui vont partir euh, tout court. Donc voilà, on a, on a des choses à faire, des choses à voir aussi. Faut euh, gérer ses ses enfin salaires, etc. Allez, le match face à Gilles Vicente. On va essayer de faire tourner un peu. On va, faire, on va, sortir, on va reposer Pep. On va reposer Wendell. On va reposer Oliveira. On va reposer Otavio. Luis Jazz et Taremi. On va laisser donc du, du 11 titulaire. Reste Dragovski, Mbemba, Dagba, Uribe, Corona. Voilà, du 11 euh, titulaire de base. Va... J'espère qu'on s'en mordra pas les doigts de, de ces changements-là. On va voir ce que ça va donner de toute façon. Allez les gars, let's go. Tony Martinez avec Corona. Corona, on le fera sortir tôt dans le match si jamais. Pareil pour Dagba et. Pareil pour Dagba et après on verra. On les fera sortir vers la 55e, 60e. Si le résultat est en notre faveur en tout cas. Fabio Vieira, Uribe avec le PP Et le voilà le premier but du FC Porto dans ce match, signé PP. Sur le centre, ça ne donnera rien. Devant la cage de Dragovski. Oh, la parade de Dragovski sur euh, Pedrinho. Et là, maintenant, sur Fujimoto. Le ballon pour euh, Ressus Corona. Tentative de centre, ça ne donnera rien, malheureusement. Allez, ce ballon pour euh, Lino. Avec Au, 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 Au. Au, 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 Au. Alors, on essaye de, de, de se divertir comme on peut. Hein. Allez, allez. On peut trouver des solutions là. C'est pas trop mal. Ouh, Fabio Vieira la frappe parce qu'il est obtiendra le corner. On n'aura rien non plus. Elle vira. Dommage. Ah, 60 m'ont fait sortir. Euh, fait sortir euh, Corona et, et Dagba. À 60. Pour euh, qu'il puisse se reposer un peu ou ribé aussi peut-être. On va faire ces trois changements à la 65, 70. Finalement, parce que vu qu'on va faire trois changements d'un coup. Oh oui, et voilà, Tony Martinez. Euh, qui nous met un peu plus à l'abri. On va les faire sortir. On va faire sortir donc euh, Corona. On fait entrer Otavio. Dagba. Reggie Cannon. 
et au rib euh, bon j'ai tué sur le terrain du coup bah ouais du coup bah Sergio il verra ouais belle récupération de balle allez pépé attends de faire le taf oh non un mauvais espace de pépé ballon maintenant pour Bilel attention il y a eu les trois changements côté Porto avec Otavio, Sergio et Canon qui sont rentrés sur le terrain Otavio, oui bien joué Tony, dommage, Zubzuk, Zubzuk, qui était sur la trajectoire. Allez, euh, dommage pour euh, Fabio Vera qui va frapper ce corner, qui ne donnera rien malheureusement. Fabio Vera, Tony Martinez pour Otavio, Otavio encore qui cherche une solution avec Reggie Cannon. Canon, Tavio, Tony Martinez, Sergio Ivera, la remise pour PP, c'est dommage, ça ne donnera rien. Abdou Conté, la belle récupération avec PP, Tony Martinez, PP, Fabio Vera, encore Tony Martinez pour Fabio Vera peut-être. C'est dommage, la belle récupération encore d'Abdou Conté. Dommage, dommage. Mais sur légère, c'est pas grave. C'est pas grave, reste debout, mec. Essaye de tenir. Fabio Cardozo. Tu seras pas sur le banc face à Liverpool si jamais. On mettra un, un certain Diogo Wright s'il faut. Et la victoire, 2 buts à 0. Elle fait du bien, celle-là aussi. Ça me permet de rester. Bien en place pour euh... oh stylé cette cette stat là de, de Bartholomé Dragowski 5 matchs sans encaisser but sur 6 2 buts encaissés seulement notre moyenne de match 7 valeur sur le marché de transfert 11 millions d'euros ouais, bon alors sur le marché de transfert, je sais plus combien je l'ai payé le frérot, mais... Mais je suis content de lui. Il fait un bon début de saison. Le meilleur buteur pour l'instant, c'est Tarimi avec 5 buts. Le meilleur passeur, c'est Tarimi avec 5 passes. La meilleure note moyenne, c'est 7-10. 7-20 ici avec Oribe. 7-80 avec Tarimi. Ouais, c'est Tarimi, hein. C'est clairement Tarimi à 7,80. Le. Euh, celui avec la meilleure note moyenne. Ouais, on va aller pour le match face à Liverpool. Gros match qui nous attend. On fait nul contre l'Atletico la première journée. Nous, on a perdu face au Milan. Et c'est à Anfield en plus. C'est à Anfield en plus. On va aller. Euh, on va assister à la conférence de presse déjà. Vous avez mal débuté cette compétition, allez-vous pouvoir obtenir votre première victoire aujourd'hui Se focaliser sur le prochain match. Votre équipe, puisque votre équipe peut perdre face à un adversaire, a priori plus fort. Les gars vont bien jouer. Votre équipe est irrésistible actuellement, pour vous pouvoir maintenir un tel niveau lors des matchs à venir. Il ne faut pas se laisser perturber. Allez, on va aller à Anfield. Qu'est-ce qui se passe Il y a un suspendu. Il y a même pas qui... Ah oui, il y a même pas pris un rouge contre. Il y a même pas pris rouge contre le Milan, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Bon, je pense que tout le monde est bien dans ses bottes. Sur le banc Costa, Late, Cannon, Grujic, Vieira, Uribe. Vira PP pardon. Krujic est un peu fatigué, on va mettre Bruno Kost sur le banc. On va mettre toutes les chances de notre côté. Face à une équipe en face qui. Qui 
peut être compliqué à jouer, mais bon. Allez, c'est parti pour ce match à Anfield face à Liverpool. Acte 2 pour cette Ligue des Champions. Là, je tourne le match, le, la vidéo après le match justement de Porto contre Liverpool. C'était au Dragon. Et euh, ça s'est pas très très bien passé, on va dire. Défaite 5 ans de c'est Porto. Donc, euh, donc voilà quoi. Tu, 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 tu. On va essayer de faire mieux dans, dans le jeu. Giga frappe, <rire> dommage. Allez, on part pour le match. Pour ce match face à Liverpool, Anfield, Anfield Road. Ils ont fait 2-2. Deux -deux. Voilà, enfin, au premier match, Liverpool et l'Atletico. On a perdu 2-0 face à Milan. On va faire un meilleur match aujourd'hui. Luis Jazz, Otavio. Tecatito Corona. Sergio Oliveira. Mateus Uribe. Wendell. Fabio Cardozo, je pense. Colin Dagba. Dragowski. Et Pep, qu'on n'a pas vu. Allez, c'est parti pour ce match face à Liverpool. Un match euh, sur le papier très compliqué. Mais pourquoi pas les surprendre d'entrée. Avec Corona, qui va centrer vers euh, Taremi. Le ballon qui revient avec Otavio, qui va remettre sur Wendell. Non, ça va être récupéré par Mohamed Salah. Le ballon de Mohamed Salah dans la profondeur pour Roberto Firmino. Donc Fabinho. La frappe qui passera au-dessus de la cage de Dragowski. Oh non, le Wendell l'erreur. Fabio Cardozo qui vient sur son poste et qui va pouvoir relancer. Allez, leur jeu de Taremi. avec Luis Jass. Tu vas essayer d'apporter sa vitesse, ça passera pas face à Alexander Arnold. Attention à cette récupération de balle, elle peut faire très mal avec euh, Ressus Corona sur le côté droit. Corona la tentative de remise. C'est dégagé avec euh, la récupération de GFC Porto. T'as vu qu'il a essayé de trouver euh, Corona, mais c'était sans compter sur euh, Virgil Van Dyke. Colin Dagba face à, à Sadio Mané. Dagba qui essaie de récupérer ce ballon, ça ne sera pas fait. Attention, il a parade de Dragowski. Ça joue rapidement avec Thiago Alcantara, la tentative. Ah, 
que Van Dijk va pour euh, mener cette contre-attaque face à Andrew Robertson, il ne passera pas. Corona redescend pour couvrir. Il y a hors jeu de Sadio Mané. Van Dijk qui va jouer vite. Fabio Cardozo. Uribe. Otavio. Qui trouve Taremi La frappe de Taremi. Et l'arrêt d'Alison. Corner pour le FC Porto. Frappé par Sergio Oliveira. Otavio. Corona. Pour Sergio Oliveira. Avec Matteo Souribé. Attention, situation, Pep, Wendell. Oh. Il perd ce ballon, Luis Diaz. C'était Corona, pardon. Sadio Mané face à Dragovski. La parade de, Dra de Dragovski. Corona qui arrive à se retourner. Et pourquoi pas lancer une contre-attaque pour le FC Porto. Jesus Corona. Jesus Corona vers Luis Diaz. Ça ne donnera rien. Encore le Nagba qui, qui s'est fait enrhumer. Fabio Cardozo aussi. Sadio Mané, la frappe C'était Thiago Alcantara. Mais ça ne donnera rien. Wendell. Ah, la remise de Taremi qui finit dans les pieds des joueurs de Liverpool. La parade. Dragovski. Oh, C'est chaud là. Jolivera qui a essayé de se retourner pour euh, trouver euh, Luis Jazz, ça n'a pas réussi. Dagba qui récupère ce ballon sur Sadio Mané. Qui va pouvoir essayer de mener une contre-attaque. Colin Dagba, il est passé, il a passé Andrew Robertson, Colin Dagba. Sous Corona. Wendell, Sergio Oliveira, Matteo Souribé, Corona. Oh, c'est bien joué! Et là, voilà l'ouverture du score du FC Porto! Elle est signée Ressus Corona! Et euh, c'est la sixième passe décisive de Medjitarimi, si je ne m'abuse, dans cette saison. On va revoir l'action. Ah, c'est Medjitarimi, ouais. On a qui vient croiser face à Alison Becker. Et ça fait un 0 pour Porto juste avant la mi-temps. Wendell, Oliveira, Uribe, le 1-2 entre Colin Dagba et Ressus Corona, ça a bien fonctionné, et ça fonctionne encore, parce que Tarim y trouve Uribe, il va tenter la frappe, et le voilà le 2-0 juste après la mi-temps, il est signé Mathéo Souribé, et Porto mène 2-0 à Anfield.
C'est bien récupéré ça. Il attend une solution Militarémi. Ce sera peut-être Otavio. Ça sera dans ce théorie B, ce sera un peu long quand même. Pour le Colombien. La belle récupération de balle. Avec Luis Jazz. Pour Wendell. Wendell qui est passé. Wendell encore. Qui va sûrement tenter le centre. Et il trouve. Ressus Corona pour le 3-0. Porto qui, qui déroule face à Liverpool. Ah, il est seul au deuxième poteau, Ressus Corona. Lisson ne peut rien faire. Andrew Robertson l'avait complètement délaissé. Et cette frappe est inarrêtable pour le gardien brésilien de Liverpool, Allison. Attention à Mohamed Salah qui vient d'éliminer Vendel. Il va tenter la frappe et le 3 buts 1. La réduction du score. Signé Mo Salah. Loin d'être fini ce match. Avec Reggie Cannon. Euh, Wendell, pardon, pour euh, Louis Jazz. Il y a de l'espace, Louis Jazz. Il va en profiter. Pour aller tenter le centre. Statue de geste acrobatique côté Otavio. Mohamed Salah qui est lancé face à Sergio Oliveira. Ouais, les belles, cette transversale de Pep pour trouver Colin Dagba de l'autre côté. Colin Dagba face à Mohamed, euh, face à Sadio Mané, pardon. Colin Dagba qui va perdre ce ballon face à Mané. Ça va dégager un peu en, en panique côté Liverpool, mais c'est récupéré. Et Wendell qui est bienvenu récupérer ce ballon. Sergio Oliveira pour Luis Jazz. La remise de Luis Jazz vers Sergio Oliveira. Tête d'Alison, la tête de Van Dyke maintenant. Colin Dagba qui va aller mettre sa tête aussi. Attention à la contre-attaque côté Liverpool. Oh, le bon retour de Wendell. C'est un joueur du, du Bayer Leverkusen. Et qui a maintenant de l'espace pour aller pousser ce ballon face à Joe Gomez. Jordan Anderson. Bon ballon pour Ressus Corona, il a de l'espace en plus pour aller offrir ce quatrième but à Medjitaremi qui a été scellé, laissé tout seul dans la surface. Medjitaremi l'attaquant iranien qui permet à Porto de mener 4-1 face à Liverpool. Et Bruno Costa qui va être le premier changement de cette partie pour remplacer Sergio Oliveira. C'est Fabio Vieira aussi qui va faire son trait à la place de Tavio. Balance ça là, Alexandre Arnold. 
Gomez, Jordan Anderson, Salah, Ballon pour Salah, Pep, qui va pouvoir relancer, le relancer avec Fabio Vira, qui est frais, il vient de rentrer Fabio Vira, et il va prendre l'espace. Il va essayer de centrer pied droit, ça ne donnera rien. Ce n'est une frappe interceptée par... Euh, enfin, un centre intercepté par... Euh, par Allison. Et Wendell, encore là, impressionnant Wendell dans ce match. Bon, ça vous verra qui essaie d'éliminer euh, Alexander Arnold, ça ne sera pas fait. Bruno Costa, Vira, ah, Vira elle est un peu longue cette balle pour Oribe, on va faire le dernier changement de cette partie avec l'entrée de PP sur le côté gauche de l'attaque. Et qui va donc faire son entrée. Le dernier changement côté FC Porto. Thiago qui a été remplacé aussi côté Liverpool. Deux minutes de temps additionnel minimum dans ce match. Et la belle récupération de Fabio Cardozo avec Fabio Vira. Fabio Vera, il n'aura pas le temps. L'action se finit. Victoire 4-1 du FC Porto à Anfield. On va aller faire l'interview d'après-match. Dans le même temps, l'Atletico a battu le Milan. Donc, euh, l'Atletico est premier avec 4 points. Nous, on est deuxième avec. Euh... Non, 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 nous, on est troisième, pardon. On est derrière Milan et on est devant Liverpool. On a part de Corona. Battre un tel adversaire en marrant qu'un autre, on a mis espoir aux joueurs, ils sont en chaud et ils sont en grande terre. Allez. Parfait. Je pense qu'elle est même pas qui pourra revenir pour le prochain match de Ligue des Champions. Donc voilà les gars, on va se laisser là pour cet épisode. Pour le prochain épisode, on aura donc euh, simulation pour euh, le match face à Pasch. Simulation aussi face à Bernéans et le match face à l'Atletico. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus. C'était King Gosta Junior, OFC Porto. Peace.